ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ പർപ്പസസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടു അസർട്ടൈൻ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും വേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് സാധിക്കും ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഓരോ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഓരോ യൂണിറ്റ് സർവീസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ആകുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടു കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടു അസർട്ടൈൻ ദി പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടു അസിസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഇത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടു അസർട്ടൈൻ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ജോബ്സ് ഓർ വർക്ക് ഓർഡേഴ്സ് ഡിഫറൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ജോബ്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഓർഡേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടു മെഷർ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരുടെ കാര്യക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് വേസ്റ്റേജ് വേസ്റ്റേജുകൾ കുറക്കാനും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിരിക്കും ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാം ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കോസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്സ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു മെഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും മെഷർ ചെയ്യാനൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് റിവീൽസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് സർവീസ് ഓർ ജോബ് സെപ്പറേറ്റ്ലി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ഓരോ സർവീസിൻ്റെയും ഓരോ ജോബിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് റിവീൽ ചെയ്യാം അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്സ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു നോ ദി എക്സാക്ട് കോസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ത
ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേജ് സിസ്റ്റം തന്നെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മിനിമൈസസ് ദി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് വർക്കേഴ്സും എംപ്ലോയീസും തമ്മിലുള്ള മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കുറക്കാനുള്ള മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ലീഡ്സ് ടു ലോവർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹയർ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നോക്കാം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് എനേബിൾ ദി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടു അസർട്ടെയിൻ ദി സോൾവൻസി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് വേർത്തിനെസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ബിസിനസിൻ്റെ സോൾവൻസിയും അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് വേർത്തിനെസ്സും കടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചടക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫെസിലിറ്റീറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എനേബിൾസ് ദി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടു അസർട്ടെയിൻ വെതർ ദി ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ്ലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ദി ബിസിനസ് അതായത് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണോ വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനി നല്ല രീതിക്കാണോ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണോ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണോ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ഗവൺമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് പോളിസീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സേഷൻ പ്രൈസ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് വേജ് ഫിക്സേഷൻ എക്സെട്ര അതായത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് കൺട്രോൾ മെഷർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേജ് ഫിക്സേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിങ് നാഷണൽ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള നാഷണൽ പ്ലാൻസും ബഡ്ജറ്റുകളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ലിവിങ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി സെയിൽസ് ടാക്സ് എക്സെട്ര അതായത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഒക്കെ ചുമത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പലതരത്തിലുള്ള എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി സെയിൽസ് ടാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ചുമത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ജനറൽ പബ്ലിക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് റെഡ്യൂസസ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റേജസ് ദർ ഫോർ കൺസ്യൂമർ ഗെറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് അറ്റ് റീസണബിൾ പ്രൈസസ് അതായത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്ത് കുറയും പലതരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റേജുകൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്ത് കിട്ടും ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടും റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യായമായിട്ടുള്ള വിലയ്ക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു വേരിയസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയിലുള്ള വേരിയസ് സെക്ഷനിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സ